ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കോക്കനട്ട് ലഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാലോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ഒരു പാത്രം പൈനാപ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ ആണ് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അതിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ വെള്ളം തീരെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം കോക്കനട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് തന്നെ വറ്റിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം അല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ അളന്നെടുത്തില്ലേ ആ പാത്രത്തിൽ രണ്ട് പാത്രം ചെരുകിയ തേങ്ങ കൂടിയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കണം തേങ്ങയുടെ അളവ് ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മളതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ലഡുവാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒരു പണിയുമില്ല പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പിന്നെ നെയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും റേസിൻസും ഡേറ്റ്സും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക അത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നാലോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രുചിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അതായത് എപ്പോഴും ലഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ കടലമാവ് കൊണ്ടുള്ള ലഡു ആണെങ്കിലും വേറെ എല്ലാം ക്യാരറ്റ് ലഡു റവ ലഡു എല്ലാം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ലഡു നല്ല ഒരു പുളിപ്പുള്ള ലഡു ആയിരിക്കും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പ് പിന്നെ തേങ്ങയുടെ മധുരം പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് വെന്ത് വരാനായിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാനിപ്പോൾ ചൂട് കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ടല്ലേ നമ്മളിത് ഉരുൾ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പകുതിയായി കാണും അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിളും കോക്കനട്ടും നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണും പാത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കണുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം എപ്പോഴും കുറച്ച് മധുരം ഇടുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഒരുപാട് മധുരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം മതി ഇതിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് ചേർക്കുക ആദ്യം എപ്പോഴും കുറച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മെൽട്ടായ ശേഷം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്തായാലും ചേർക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നും പോരാം എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ചില പൈനാപ്പിളൊക്കെ മധുരം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായി മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്കപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കണുണ്ട് ഇതെൻ്റെ 
ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിട്ടിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം അതായത് നന്നായി ചൂടാറാൻ പാടില്ല ഒരു ലഡു ഒക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചൂടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൈ നമ്മുടെ കൈക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഒരു ചൂട് ആ ചൂടിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായി മെൽട്ടാവട്ടെ എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യരുത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്നാലും ഒരു ലഡു എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കണമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായി പഞ്ചസാരയായി മെൽട്ടായിട്ട് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ കുഴഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് നെയ്യ് മതി ഒരുപാട് നെയ്യും വേണ്ട നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ബദാം രണ്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് റൈസിൻസ് പിന്നെ ഈന്തപ്പഴം ഈന്തപ്പഴം ഒരു നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം എന്നാലും ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ കൂടണ്ട ഈ ഒരളവിന് അത്ര മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും ബദാമും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ക്രിസ്പിയായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴവും റൈസിൻസും ഒന്നിച്ചിടാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളും തേങ്ങയുടെയും മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിളും തേങ്ങയുടെയും മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഇളക്കുക ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുള്ളൂ എല്ലാം ചെറുതാക്കി തന്നെ മുറിച്ചിട്ടിടുക ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചൂട് നമ്മുടെ കൈക്ക് താങ്ങാവുന്ന ചൂടാവുമ്പോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ലഡു റെഡി റെഡി ആവാനായിട്ട് പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയതായിട്ടാണ് ഉരുട്ടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെ